Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ về những gì mình học được trong bài học đầu tiên về tâm lý học xã hội Là tâm lý học xã hội là gì và vì sao chúng ta nên hiểu biết về tâm lý học xã hội một chút Tâm lý học xã hội là môn khoa học nghiên cứu về ảnh hưởng của con người tới suy nghĩ, cảm xúc và hành động của người khác Một ví dụ điển hình của tâm lý học xã hội là hiện tượng người đi qua đường hay trong tiếng Anh là bystander effect các nhà tâm lý học đặt thí nghiệm là có một người đi trên đường bị ngã trong hai trường hợp Trường hợp thứ nhất là khi đi trên phố đông người và trường hợp thứ hai là khi đi trên phố vắng vẻ Họ tìm ra là khi chỉ có một mình thì người đi qua đường giúp người bị ngã nhiều hơn rất là nhiều so với khi họ đi trên phố đông người Điều này đồng với nghĩa với việc hiểu rằng sự xuất hiện của người khác trên phố ngăn cản hành động giúp đỡ Lý giải cho hiện tượng người qua đường sẽ được đề cập đến chi tiết trong những bài học sau Nhưng mà mình có thể nghĩ tới ba lý do để giải thích hiện tượng này hiện Lý do thứ nhất là người khác sẽ giúp nên là mình không cần giúp Lý do thứ hai là sẽ có người khác khỏe hơn, hiểu biết hơn và có nhiều thời gian hơn để giúp đỡ người bị nạn và Lý do thứ ba là nếu người khác không giúp thì có thể tình trạng của người bị ngã không nghiêm trọng lắm và mình không cần giúp Hiện tượng này đặc biệt quan trọng đối với người Việt Nam bởi vì người Việt Nam mình hay nói vì sao người Việt Nam mình không hay giúp đỡ người bị nạn như người nước ngoài à, Hoặc là tỉnh bơ đi tiếp, hoặc đứng xung quanh nhìn, nói, chỉ trỏ Không phải là vì mình có ý thức kém hơn hay là không có nhiều tình thương bằng người nước ngoài Mà là thứ nhất, đường phố các thành phố lớn của Việt Nam rất đông Thứ hai, người Việt Nam mình rất quan tâm tới hành động của người xung quanh mình Đương nhiên người Việt Nam mình sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi vì hiện tượng người đi qua đường Lý do vì sao chúng ta nên học tâm lý học xã hội là bởi vì con người có lỗi sai cơ bản về quy lỗi trong tiếng Anh là Fundamental Attribution Error Một trong những nhà tâm lý học có ảnh hưởng lớn nhất tới ngành tâm lý học xã hội đây là Ariad Aronson đã biết rằng những người làm những hành động điên rồ chưa chắc đã bị điên Lý thuyết về lỗi sai cơ bản về quy lỗi nói rằng chúng ta thường chú trọng quá nhiều về sự khác biệt giữa người với người mà lại quá coi thường ảnh hưởng của xã hội với hành động của con người Ở Mỹ vào những năm 60 có một vụ giết người kinh điển làm cho báo chí tốn nhiều giấy mực nói về sự lãnh cảm một con người sự việc xảy ra ở Queens, New York à, Khi mà cô Kitty Genovese bị giết trong căn hộ của cô ấy trong vòng vài giờ đồng hồ và có tới 38 người trong khu căn hộ này nghe thấy tiếng kêu cứu và la hét của cô ấy, vậy mà không có ai giúp khi đọc về vụ việc này thì chúng ta thường nghĩ ngay tới việc 38 này người này quá mẫn cảm hay là quá vô tâm Thay vì nghĩ tới hiện tượng người qua đường mà nghĩ tới việc là những 38 người này biết rằng có những người khác nghe thấy tôi kêu cứu của cô Kitty Nên họ không cần giúp đỡ bởi vì là chắc sẽ có người khác giúp Học về tâm lý học xã hội thì sẽ giúp chúng ta hiểu được là thứ nhất hiểu được hành động con người Và thứ hai là hiểu ra là ngay kể cả hành động của chúng ta cũng thường bị ảnh hưởng bởi những yếu tố xã hội